తెలంగాణ పొలిటికల్ స్క్రీన్ పై నామినేషన్ల పర్వం ముగిసింది ఈ ఎన్నికల చిత్రంలో ఇది జస్ట్ టీజర్ లాంటిదే అసలు సినిమా ఇంకా మొదలవ్వలేదు ఈ లోపే ట్విస్టుల మీద ట్విస్టులు కనిపించాయి ముందుగా ప్రకటించిన లిస్టులో ఉన్నది ఒకరైతే చివరి నిమిషంలో సడన్ ఎంట్రీ ఇచ్చి బీఫాములు దక్కించుకున్నది మరొకరు ఆఖరి నిమిషంలో ఊహించని షాకులు తగిలి కొందరు కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటే అదే లాస్ట్ మినిట్ లో బీఫాములు దక్కించుకున్న నేతలు ఉత్సాహంగా నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు ఇక అసలు పోరు ఇప్పుడే షురు అయింది మా సంక్షేమం చూడు మా డెవలప్మెంట్ చూడు అంటోంది బీఆర్ కర్ణాటకలో మా ఐదు గ్యారంటీలు చూడు తెలంగాణలో మా ఆరు గ్యారంటీలు చూడు అంటోంది కాంగ్రెస్ మోడీ ఇమేజ్ చూడు డబుల్ ఇంజన్ సర్కారు ప్రగతి చూడు అంటోంది బీజేపీ ప్రచారంలో ఎవరి మార్క్ వారిదే కానీ ప్రజలు ఎవరికి మార్కులు వేస్తారన్నదే అసలు ప్రశ్న ఎన్నికల్లో గెలవడం అన్నది రాజకీయ పార్టీలకు పెద్ద పరీక్ష ఆ పరీక్షలో ఎవరు నెగ్గుతారో తెలియాలంటే కొన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం దొరకాలి ఎన్నికల వేళ తెలంగాణ పాలిటిక్స్ పై ప్రధానంగా పది ప్రశ్నలు వినిపిస్తున్నాయి అవేంటో ఓసారి స్క్రీన్ పైన చూద్దాం వాటిపై ప్రొఫెసర్ కె నాగేశ్వర్ గారి విశ్లేషణ చూద్దాం ఎస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ సంక్షేమ పథకాలు కారు పార్టీకి ఓట్లు రాల్చుతాయా కేసీఆర్ కు హ్యాట్రిక్ గిఫ్ట్ అందిస్తాయా క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ కాంగ్రెస్ ఆరు గ్యారంటీలు జనం నమ్ముతారా కర్ణాటక ఫలితం గ్యారంటీగా రిపీట్ అవుతుందా క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ మోడీ ఇమేజ్ కాషాయానికి కలిసి వస్తుందా బీజేపీ దెబ్బ ఏ పార్టీకి గట్టిగా తగలబోతోంది క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ ఆంధ్ర రాజకీయం ముచ్చట ఎందుకు వినబడుతోంది తెలంగాణలో ఏపీ రాజకీయం ప్రభావం ఎంత క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ తెలంగాణ ఎన్నికల్లో ముస్లిం ఓట్ బ్యాంక్ ప్రభావం ఎంత గంప గుత్తుగా ఒకే పార్టీకి పడతాయా క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ ఎన్నికల్లో పోల్ మేనేజ్మెంట్ అత్యంత కీలకమా పోల్ మేనేజ్మెంట్ లో పై చేయి ఎవరిది క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ తెలంగాణ ఎన్నికల్లో చిన్న పార్టీల ప్రభావం ఎంత అవి ఎవరి పుట్టి ముంచబోతున్నాయి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ తెలంగాణ ఓటరు స్పష్టమైన తీర్పు ఇస్తాడా హంగ్ వస్తే తెలంగాణలో ఏమవుతుంది క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ తెలంగాణ పాలిటిక్స్ లో ఆంధ్ర పార్టీలకు చోటు లేదా పోటీ నుంచి తప్పుకోవడానికి కారణాలేంటి క్వశ్చన్ నెంబర్ టెన్ తెలంగాణ ఎన్నికల ఫలితాలు ఇక్కడికే పరిమితమా ఆంధ్ర రాజకీయాలను ప్రభావితం చేస్తాయా ఈ పది ప్రశ్నల పైన ప్రొఫెసర్ కె నాగేశ్వర్ గారి విశ్లేషణ చూద్దాం నాగేశ్వర్ గారు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ తెలంగాణలో ఈరోజు నామినేషన్ల పర్వం ముగిసింది ముప్పైన ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి ఈ ఈ నేపథ్యంలో ఓవరాల్ తెలంగాణ ఎన్నికల ముఖ చిత్రం చూసినప్పుడు కొన్ని ప్రధానంగా పది ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి అందులో ముందుగా అధికార బీఆర్ఎస్ నుంచి మొదలు పెడితే సంక్షేమ పథకాలనే ఎక్కువగా నమ్ముకున్నట్టుగా కనిపిస్తోంది ఈ పదేళ్ల కాలంలో ఈ తొమ్మిదిన్నరేళ్ల కాలంలో అమలు చేసినటువంటి సంక్షేమాలు కొత్తగా ఇచ్చిన హామీల్లో కూడా ఎక్కువ సంక్షేమాలకు సంబంధించి కనిపిస్తోంది సంక్షేమ పథకాలు కారు పార్టీకి ఓట్లు రాల్చుతాయా కేసీఆర్ కు హ్యాట్రిక్ గిఫ్ట్ అందిస్తాయా ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అన్న మీరు అన్నట్లు సంక్షేమ పథకాలు ప్రధాన క్యాంపెయిన్ ఇది వృత్తం ఎందుకంటే తెలంగాణ వచ్చాక వాళ్ళు బీఆర్ఎస్ చెప్పింది సంపద పెంచుడు పేదలకు పంచుడు మా విధానము అని ఓకే సో అందువల్ల ఆ విధానంలో భాగంగా పథకాలనే నమ్ముకుంది డెఫినెట్ గా పథకాలు ఒక పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఎప్పుడైనా ఇస్తాయి అందులో అనుమానం లేదు కానీ పథకాలే గెలిపిస్తాయా అంటే పథకాలు ప్లస్ పొలిటికల్ మోడ్ ఈ రెండు కాంబినేషన్ లోనే అధికారం వస్తుంది మీకు ఇందుకు ఉదాహరణే మీకు పథకాలు ప్రకటించ అమలు చేసిన తర్వాత కూడా ఓడిపోయిన నేతలు ఉన్నారు బలం తగ్గిన నేతలు ఉన్నారు మీకు ఎన్టీ రామారావు రెండు రూపాయల కిలో బియ్యం లాంటి అప్పటికి ఎవరు విన తెల్ల తెలుగు నాట వినని పథకం తమిళనాడులో ఉండొచ్చు కానీ అలాంటి సంచలన పథకం పెట్టాడు అదే కాదు జనతా వస్త్రాలని ఇలా రకరకాలు పెట్టాడు కానీ ఆయన రెండు ఎనభై తొమ్మిదిలో ఓడిపోయాడు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి అందరికీ తెలుసు అసలు ఈనాటికి కూడా అవే పథకాలు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు కూడా ఆయన పార్టీ ఉన్నా లేకపోయినా కూడా మీకు ఆరోగ్యశ్రీ ఫీ రియంబర్స్మెంట్ ఉచిత విద్యుత్తు ఇలాంటి పథకాలు అసలు ఎవరు మార్చే సాహసం కూడా చేయడం లేదు మీరు కానీ అన్ని పథకాలు అమలు చేశాక రెండు వేల నాలుగుతో పోలిస్తే రెండు వేల తొమ్మిదిలో కాంగ్రెస్ కు సీట్లు తగ్గాయి మీకు రాజశేఖర రెడ్డి అన్న నాకు పాస్ మార్కులు ఇచ్చాడు అని సో అంటే మరి ఆ పథకాలకు ఎవరు పోటీ కూడా లేదు అక్కడ అప్పటి వరకు సో అందువల్ల ఇలా రాజకీయాల్లో అనేక పథకాలు అమలు చేసిన వారు ఉన్నారు ఇక పథకాలు ప్రామిస్ చేసి ఓడిపోయిన వాళ్ళ పేర్లు చెప్తాను మీకు కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కూడా బీజేపీ అనేక పథకాలు ప్రకటించింది కానీ జనం నమ్మలేదు రెండు వేల తొమ్మిదిలో చంద్రబాబు నాయుడు రాజశేఖర రెడ్డి అసలు వాస్తవంగా ఒక్క అదర పథకం లేదు నేను రెండు వేల నాలుగు నుంచి అమలు చేస్తున్న పథకాలే అమలు చేస్తా అన్నాడు కానీ 
కొత్తగా ఏ పథకము లేదు నా గుర్తున్నంత వరకు ఏడు గంటలు లేదు తొమ్మిది గంటలు అన్నాడు ఏదో అది కూడా రెండే రెండు కాస్తంత పెంచాడు అంతే నేను నేను కొత్త పథకం ఏమీ లేదు ఉన్న పథకాలు అమలు చేస్తా అన్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు అత్యంత ఆకర్షణీయమైన పథకాన్ని రెండు వేల రూపాయలు ప్రతి అకౌంట్ లో ఇస్తా అన్నాడు డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ అప్పటికి పెద్ద పాపులర్ కాదు డిబిటి క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తామన్నారు నగదు బదిలీ అని ఏం జరిగింది జనం ఓటు వేయలే కదా మీకు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో చెప్తాను పసుపు కుంకుమ పథకం చంద్రబాబు నాయుడు ప్రవేశపెట్టి పదివేలు ప్రతి అకౌంట్లు వేశారు వేసినా కూడా అధికారం రాలేదు కదా సో అంటే ఇలా అనేక ఉదాహరణలు మనకు కనబడతాయి అంటే పథకాలే గెలిపిస్తే అధికార పాటే గెలవాలి ఎప్పుడు ఇంకా ప్రతిపక్ష పాటు గెలవదు అందువల్ల అంటే నేను ఈ ఉదాహరణ చెప్పేది ఏదో బీఆర్ఎస్ కు ఫలితం వస్తే చెప్పడం లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ కూర్చొని ఫలితాలను అంచనా వేసి ముందే ఊహించడం కరెక్ట్ కాదు కానీ పథకాలు ప్లస్ పొలిటికల్ మూడ్ కలవాలి ఈ రెండు కలిస్తేనే సక్సెస్ అవుతుంది అందువల్ల బీఆర్ఎస్ పథకాలను నమ్మడమే కాదు పొలిటికల్ మూడ్ కూడా క్రియేట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తుంది అందులో భాగంగానే మీకు తెలంగాణ మీకు తెలంగాణ రాకుండా ఎవరో కాంగ్రెస్ బీజేపీలు ఎలా కాంగ్రెస్ ఎలా అడ్డుపడ్డది ఏ పరిస్థితిలో తెలంగాణ ఇచ్చింది తెలంగాణ వచ్చాక బీజేపీ ఎలా వివక్ష చూపుతోంది అనే నరేటివ్ బిల్ చేస్తున్నారు కరెంటు వా పవర్ వాటర్ ఇలాంటి అంశాల పైన తెలంగాణలో సాధించిన అంశాలు చెప్తున్నారు అందువల్ల ఒక బలమైన ప్రో ఇన్కంబెన్సీ క్రియేట్ చేయాలన్నది బీఆర్ఎస్ ప్రయత్నం దానికి కౌంటర్గా ప్రతిపక్షాలు బీఆర్ఎస్ చేయని అంశాలు రైతు రుణమాఫీలో రుణం మాఫీ కాలే వడ్డీ మాఫ్ అయిందని నీకు నిరుద్యోగ భృతి ఏమైందని మరి ఇన్ని బంధులు రైతు బంధులు ఇచ్చినా ఏమిచ్చినా ఎందుకు రైతు ఆత్మహత్యలు జరుగుతున్నాయి దళితులకు దళిత బంధు అన్నారు కానీ మూడు ఎకరాల భూమి ఏమైంది ఇలాంటి అంశాలు వాళ్ళు రైజ్ చేస్తున్నారు ప్రతిపక్షాలు అందువల్ల పథకాల చుట్టూ డెఫినెట్గా రూలింగ్ పార్టీ అపోజిషన్ నరేటివ్ బిల్డింగ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒక పొలిటికల్ మూడ్ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఏమంటోంది పదేళ్ళు అయిపోయింది ఇక మీరు ఇన్ని పోండి అని అంటే ఓటర్ ఫ్యాటిక్ ఇన్ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయాలని చూస్తుంది అలాగే కాంగ్రెస్ బీజేపీలు కేఆర్ఎస్ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అవినీతి అనే నరేటివ్ని బిల్డ్ చేయాలని చూస్తుంది అందువల్ల అటు పథకాల చుట్టూ నడుస్తోంది రాజకీయం ఇటు పొలిటికల్ మూడ్ క్రియేట్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం వైపు కూడా జరుగుతుంది ఇది ఇందులో డెవలప్మెంట్కి ఉన్న పాత్ర ఏంటి సార్ పొలిటికల్ మూడ్ అంటున్నాము సంక్షేమ పథకాలు అంటున్నాము డెవలప్మెంట్ అనే అంశం ఏమన్నా చూస్తారా ప్రజలు ఎవరు అడుగుతున్నారు డెవలప్మెంట్ నేనే అడుగుతున్నాను నేను స్కూల్ మేము వస్తే ఫ్రాన్స్ లో అమెరికాలో జర్మనీలో ఉన్నటువంటి స్కూల్లో తెలంగాణలో ఎందుకు ఉండకూడదు ఇప్పుడు అమెరికాలో మన బిడ్డలే చదువుతారు కదా బ్రహ్మాండమైన గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఆఖరికి అదే మీరు ఢిల్లీలో ఉన్నట్టు స్కూల్ ఎందుకు ఉండకూడదు ఎవరైనా అడుగుతా అన్నది అన్ని మినిమం థింగ్ కదా అసలు ఈ మొత్తం డిబేట్ లో ఎక్కడైనా ప్రభుత్వ స్కూళ్ళను రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ళు పెట్టామనేది బీఆర్ఎస్ చెప్పుకుంటాం కానీ రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ళు పెట్టడమే విద్యారంగం కాదు డెఫినెట్ గా అది ఆహ్వానించదగింది అందులో అనుమానం లేదు కానీ అందులో కేజీ ఉండదు పీజీ ఉండదు మధ్యలో ఉంటాయి ఉన్నా కూడా అది సల్ అది అది పర్మ అది అది గొప్పతనమే డౌట్ లేదు ఎందుకంటే అన్న ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మనం ఏనాడు ఊహించనన్ని రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ పెట్టారు కానీ దట్ ఈస్ నాట్ ద ఫైనల్ సొల్యూషన్ ప్రభుత్వ విద్యా పాఠశాలల్ని మేము అమెరికా లాగా అమెరికా మొత్తం ప్రైవేటైజ్ కదా ఎందుకు చేయలేము దీని ఎవరన్నా అడుగుతున్నారు మీకు ఎక్కడన్నా ఎవరు మీకు ఆర్టీసీని ఇప్పుడు హైదరాబాద్ శివార్లలోనే బోలెడ్ కాలనీలకు ఆర్టీసీ బస్సులు లేవు ఇటీవల కాలంలో ఆర్టీసీ బస్సుల సంఖ్యను గణనీయంగా తగ్గించారు మీరు మనం మీ ఇంట్లో పనిచేసే పర్మిషన్ అడగండి ఆ బాధలు చెప్తారు ఎన్ని గంటలు వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుందని ఎందుకంటే ఈ శివ ఆ బస్సుల సంఖ్యను తగ్గించారు అసలు ఎవరైనా అడుగుతున్నారు ఆర్టీసీ బస్సుల సంఖ్యను పెంచాలి ఇంకో ఇంతమంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు ఇంత కావాలి అని ఎవరైనా అడుగుతున్నారు మీరు ఇక్కడన్నా ఇవాళ మెట్రో గురించి చర్చ జరుగుతుంది ఎంఎంటిఎస్ చీపెస్ట్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సో ఎంఎంటిఎస్ సేవలు ఇంకో పలానా చోట విస్తరించాలి మా నియోజకవర్గానికి రావాలి అని హైదరాబాద్ లో పోటీ చేస్తున్న ఏ అభ్యర్థి అయినా ఎంఎంటిఎస్ పైన గోల చేసిన ఉదాహరణ ఉందా ఇది చీపెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కదా సో ఇలా మీకు అనేక ఉదాహరణలు చెప్పగలను నేను అసలు పాపులర్ డిస్కోర్స్ లో లేవు ఇవి మీకు తెలంగాణ వచ్చాక కనీస వేతనాలు ఇప్పటి వరకు రివైజ్ కాలే నేను ఇటీవల కేటీఆర్ ను ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు కూడా అడిగాను అడుగుతాను అంగీకరించాను నిజమే అని ఆయన ఆయన డిఫెన్స్ ఆయన చెప్పాడు ఇదివరకు కనీసం మూడు పూటలు అన్నం పెట్టే పరిస్థితి లేదు మేము పెట్టగలుగుతున్నామని ఐ అప్రిషియేట్ డిఫెన్స్ ఆయన ఇష్టం ఆయన ఏమని చెప్పండి కానీ రెండు వేల పద్నాలుగు తర్
పారిశ్రామిక పెట్టుబడుల గురించి చర్చ నడుస్తుంది పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు వచ్చాయని మరి పెట్టుబడులు వస్తే ఆర్థిక వృద్ధి జరిగి పారిశ్రామిక రీతే మరి కనీస వేతనాలు కార్మికులకు ఎందుకు పెరగడం లేదు సో ఎక్కడైనా ఎన్ని గంటలు పని చేస్తున్నారు ఇటీవల నారాయణమూర్తి డెబ్బై గంటల పని అన్నారు సో అది దానికి కాకపోయినా ఇవాళ అసంఘటిత రంగంలో రోజుకు ఎన్ని గంటలు పని చేస్తున్నారు మరి వీళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అనేది ఎవరైనా చర్చ జరుగుతున్నారా అడ్డా మీద కూలీల గురించి ఎవరైనా మాట్లాడుతున్నారా వ్యవసాయ కూలీల గురించి ఎవరైనా మాట్లాడుతున్నారా మీరు ఎక్కడన్నా వ్యవసాయ కూలీల చర్చ జరుగుతుందా మేము అధికారంలోకి వస్తే భూమి లేని వ్యవసాయ కూలీ మీరు ఏ గ్రామానికి అని వెళ్ళండి భూమి లేని వ్యవసాయ కూలీలు డెబ్బై శాతం ఉంటారు అందులో వారికి ఏమైనా సంక్షేమ పథకాల గురించే తప్ప వారు తమ కాళ్ళ పైన తాము ఆత్మగౌరవంతో నిలబడేలా మేము ఇది చేయగలం అని ఎక్కడ చర్చ జరుగుతుందా మరి ఎందుకు జరగడం లేదు ఎందుకంటే రైతు బంధు రైతు బీమా ఈ ఉచిత విద్యుత్తు నీటి పాత్ర పాత్రలు ఏవి భూమి లేని వ్యవసాయ కూలీలకు ఉపయోగపడదు మరి వాళ్ళ పరిస్థితి ఎందుకు చర్చ రావడం లేదు చాలా ఎక్కువ మంది కదా తొంభై శాతం మంది అసంఘటిత కాన్ఫిడెంట్ మీకు ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తాను నాలుగున్నర లక్షల మంది గిగ్ అండ్ ప్లాట్ఫామ్ వర్కర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు అసోసియేషన్ ఎప్పటి నుంచో డిమాండ్ చేస్తారు ఇటీవల రాజస్థాన్ లో మంచి చట్టం వాటి చేశారు తెలంగాణలో కూడా అలాంటి చట్టం కావాలని వాళ్ళు డిమాండ్ చేస్తున్నారు సో మీకు గిగ్ అండ్ ప్లాట్ఫామ్ వర్కర్లు తెలంగాణలో నాలుగు లక్షల పైన ఉంటారు కుటుంబాలు అంటే మీకు ఓలా స్విగ్గీ ఉబర్ అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ బ్లింకెట్ జెప్టో ఇవన్నీ అన్నీ చాలా ఉన్నాయి కదా మరి వీళ్ళ గురించి ఎవరైనా మీకు డిబేట్ లో ఎక్కడైనా వీళ్ళ వీళ్ళ సామాజిక భద్రత ఏంటి అని భవన నిర్మాణ కార్మికులు పెద్ద ఎత్తున భవన నిర్మాణాలు జరుగుతున్నాయి రియల్ ఎస్టేట్ ఇంత డెవలప్ అయింది భూముల ధరలు పెరిగాయి భవన నిర్మాణం కొరకు సెస్ ఉంటది బిల్డింగ్ వర్కర్స్ వెల్ఫేర్ సెస్ అని ఆ సెస్ వసూలు చేయరు ఆ ఫండ్ ఇవ్వరు మరి భవన నిర్మాణ కూలీలు ఒక ముప్పై ఇరవై ఎంత అవుతుల బిల్డింగ్ పైన పెయింట్ వేస్తూ కింద పడిపోతే వాడి బతికి ఏంటి అనే చర్చ ఎక్కడ జరుగుతుందా నీకు ఇంతలు ఎక్కడన్నా సో ఇలాంటి అనేక ఉదాహరణలు చెప్పగలను అంటే రాజకీయ పార్టీలు ఒకరిని ఒకటి తిట్టుకుంటున్నారు ఈ పార్టీ ఆ పార్టీలకు మారుతున్నారు నేను వెయ్యి ఇస్తా అంటే నువ్వు పదిహేను వందలు ఇస్తా అంటున్నాడు నీకు బుద్ధి లేదు నీకు బుద్ధి లేదు అని తిట్టుకుంటా వాళ్ళకే మౌలికమైన జనం ఘోష ఎందుకు రాజకీయ చర్చలో ఎలక్ట్రోల్ డిస్కోర్స్ ఉండడం లేదన్నది నా ప్రశ్న క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ విషయానికి వద్దాం కాంగ్రెస్ ఆరు గ్యారంటీలను జనం నమ్ముతారా కర్ణాటక ఫలితం గ్యారంటీగా ఇక్కడ రిపీట్ అవుతుందా ఎందుకంటే అక్కడ నమ్మారు చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉండొచ్చు కానీ ఇది ఒక ఫ్యాక్టర్ గా వాళ్ళు భావిస్తున్నారు అక్కడ ఐదు ఇస్తే ఇక్కడ ఆరు ఇస్తున్నాం అని చెప్తున్నారు అంటే వీళ్ళు ఆరిస్తే మేము ఏడిస్తామని చెప్పి బిగ్ బిహార్ అని చెప్తుంది సో అందువల్ల కర్ణాటకలో ఫ్యాక్టర్స్ ఐదు గ్యారంటీలతో పాటు ఆడ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ కాంగ్రెస్ గెలుపుకు కారణమే ఒకటి బీజేపీ ప్రభుత్వం పట్ల ఒక బలమైన గాలి వ్యతిరేకంగా వీసింది అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని ఓడించాలి అనే ఒక స్ట్రాంగెస్ట్ యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ సెంటిమెంట్ ప్రజల్లో ఉండే ఇది మొదటి ఫ్యాక్టర్ రెండో ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చే పథకాలకు పొలిటికల్ ఓనర్షిప్ ఉండే అక్కడ అంటే ఇప్పుడు కొత్తగా ఈశ్వర్ వచ్చిన మార్పు మార్పు ఏంటంటే మీరు జవహర్లాల్ నెహ్రూ కాలంలో నెహ్రూ కా భరోసా అని ఎవరన్నా ఎక్కడ నినమా లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గ్యారంటీ అని నినమా నేను నెహ్రూ ఉపన్యాసాల్లో మై జవహర్లాల్ నెహ్రూ భాస్కర్ మీరా గ్యారంటీ ఆయన అనడా లేదు ఆయన అనలే వాడు అడగలే ఇప్పుడు మోడీ ఏమంటాడు ఏ మోడీ కా గ్యారంటీ హై అంటున్నాడు ఏ కేసీఆర్ కా భరోసా అని అంటారా లేదా సో మీకు ఎందుకు అంటున్నారు అంటే ప్రజలదే కోరుతున్నారు ప్రజలు ప్రాంతీయ పార్టీలు వచ్చాక వచ్చిన మార్పు ఏంటి అంటే లీడర్ సెంట్రిక్ పాలిటిక్స్ పెరిగాయి అందువల్ల పీపుల్ నీడ్ పొలిటికల్ ఓనర్షిప్ ఒక పార్టీ చెప్పేదానికి ఎవరు ఓనరు కర్ణాటకలో ఏమైందంటే సిద్దరామయ్య శివ కుమార్ ఒకరు కాబట్టి ఇద్దరు ఉంటారు కానీ ఇద్దరులో ఎవరో ఒకరు అని ఉండే తెలంగాణలో ఇప్పుడు ఇన్ని గ్యారంటీలు ఇస్తే ఎవరు దీన్ని అమలు చేసేది ఊ ఇస్ ద పొలిటికల్ ఓనర్ సో నేనే పొలిటికల్ ఓనర్ లో పది మందిలో ఇస్తున్నారు కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ సో కాంగ్రెస్ అధిష్టానం ఇప్పటికీ డిసైడ్ చేసుకోలేకపోతుంది చెప్పదలుచుకోలేదు ఎవరు పొలిటికల్ ఓనర్ అని ఎందుకంటే చెబితే మిగతా వాళ్ళు ఏమైతారా అని అంటే ఆయన ఓనర్ అయితే మేము అద్దెకున్నోళ్ళం అవుతాం కదా మరి టెనెంట్ అవుతాం కదా మేము కాల్ చేస్తాం అంటారు సో అందువల్ల ఆ పొలిటికల్ ఓనర్షిప్ అనేది కర్ణాటకలో ఉండే ఈ రెండు ఇక్కడ ఉన్నాయా అనేది క్వశ్చన్ అంటే కాంగ్రెస్ గ్యారంటీలు డెఫినెట్ గా ఆ మేరకు అట్రాక్ట్ చేస్తున్నాయి దాంట్లో డౌట్ లేదు
ప్రజలు ఒక్కప్పట్లాగా సెన్స్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్తో లేరు సెన్స్ ఆఫ్ ఎంటైటిల్మెంట్తో ఉన్నారు రెండింటికి తేడా సెన్స్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ అంటే ఏంటంటే నాకు ఈ ప్రభుత్వం ఇచ్చింది నేను అన్నం పెట్టాడు అన్నం తిన్న ఇంటి వాసాలు లెక్క పెట్టకూడదు ఇది గ్రాటిట్యూడ్ అది లేదు ఇప్పుడు సెన్స్ ఆఫ్ ఎంటైటిల్మెంట్ ఇది నా హక్కు అనే భావన ప్రజల్లో వచ్చింది అది కూడా దాటి సెన్స్ ఆఫ్ రిబెలిజం లుంపెన్ రిబెలిజం కూడా వచ్చింది వీని ఇంటకెళ్ళి ఇచ్చిండా ఏం వాడు తిని నాకు ఇస్తాడు కదా ఈ స్థాయికి వచ్చేసింది అంటే సెన్స్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ చాలా ప్రోగ్రెసివ్ కానీ సెన్స్ ఆఫ్ లుంపెన్ రిబెలిజం అంటే హక్కు కాదు ఇది నేను కూడా లాక్కుంటా వాడిది వాడు లాక్కుంటా లేడా అని వచ్చాక ఏమవుతుందంటే ఆ పొలిటికల్ పార్టీ పట్ల గ్రాటిట్యూడ్ ఎంత ఉంటుంది అనేది క్వశ్చన్ అందువల్ల ఎవడొచ్చినా ఇస్తాడు ఇయ్యా వాడు సస్తాడా వాడు నా కొరకు ఇస్తాడా వాడిని వాడు వాడు పవర్ కొరకు ఇస్తాడు అని ఇది వచ్చిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ స్కీమ్స్ కూడా ఆ మేరకు ఆదరణ ఉంటుంది ఉండదు అనుకుంటే పొరపాటు కానీ అల్టిమేట్ గా ఏది డిసైడ్ చేయాలంటే ఒకటి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం పట్ల తీవ్రమైన అక్కడ బీజేపీ ప్రభుత్వం పట్ల ఉన్నంత తీవ్రమైన ప్రజా వ్యతిరేకత ఉందా ఆ రెండవది హూ ఇస్ ద పొలిటికల్ ఓనర్ ఈ రెండింటికి ఫ్యాక్టర్స్ పైన కాంగ్రెస్ గ్యారంటీలు జనాన్ని ఆకర్షిస్తాయని ఆధారపడుతుంది ప్రభుత్వం పట్ల కొన్ని సెక్షన్లలో కొన్ని అంశాలలో వ్యతిరేకత అందామా లేదా ఓటర్ ఫ్యాటీగ్ అంటారు చాలా నుంచి ఇలానే చూస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు మనకు వ్యతిరేకంగా ఉండకపోవచ్చు కానీ నాలుగు సార్లు ఒకదే ప్లేస్కి వెళ్ళాం అనుకోండి అది ఎంత మంచి ప్లేస్ అయినా ఐదో సార్ ఇంకో కొత్త ప్లేస్ పోవాలనిపిస్తుంది ఏ నాలుగు సార్లు వేయాం కదా లెటర్ అంతకన్నా చెడ్డ ప్లేస్ అయినా మంచిదే కానీ దానికి పోదాం అనుకుంటారు ఒకదారి బోర్ కొడతాది కొత్తదనం కోరుకోవడం కొత్తదనం కోరుకుంటారు రోజు బండి నడిపేవాడు ఎన్నడో రోజు సైకిల్ మీద పోదాం అనిపిస్తుంది సైకిల్ మీద ఇంతకన్నా బండి కన్నా వేగంగా పోతానని కాదు అంటే సమ్ చేంజ్ చేంజ్ అది ఆ ఫ్యాక్టర్ ఉండడం వల్లనే కాంగ్రెస్ లో కొంత ఆశ పెరిగింది సర్వేలు కూడా కొంత అనుకూలంగా ఉన్నాయి అయితే అల్టిమేట్ గా గెలవాలి అంటే బలమైన ప్రజా వ్యతిరేకత కేసీఆర్ ప్రభుత్వంపై ఉండాలి అది ఉన్నదా లేదా అనే దానిపైననే కాంగ్రెస్ గ్యారంటీలకు ఆదరణ ఉంటుందనే తెలుస్తుంది అది ఉండడానికి కూడా కీలకం పొలిటికల్ ఓనర్షిప్ అంటే ఓన్లీ గ్యారంటీలు చూసే అవకాశం అయితే లేదా సార్ ఓన్లీ గ్యారంటీలు కూడా ఈ కాంటాక్ట్ లో చూస్తారు గ్యారంటీలు కూడా ఎప్పుడు పనిచేస్తాయి అంటే కాంట్రాస్ట్ నీకు బ్లాక్ పాయింట్ వైట్ షర్ట్ వేసుకుంటే కాంట్రాస్ట్ కనబడుతుంది రెండు బ్లాక్ పాయింట్ బ్లాక్ షర్ట్ వేసుకున్నాను కాంట్రాస్ట్ ఉండదు అందువల్ల అల్టిమేట్ గా ప్రభుత్వం పట్ల వ్యతిరేకత ఉంటే ప్రతిపక్షం చెప్పేది ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది కరెక్ట్ ప్రభుత్వం పట్ల వ్యతిరేకత లేనప్పుడు ప్రతిపక్షం ఎంత ఆకర్షణీయంగా చెప్పినా అది ఆకర్షణీయంగా కనబడదు ద ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ కదా రెండవది ఏంటంటే పొలిటికల్ ఓనర్షిప్ కాంగ్రెస్ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో ప్రజలు ఏ పొలిటికల్ ఓనర్ అయితే భావిస్తున్నారో కాంగ్రెస్ లో వాళ్ళు సర్వేలు అవన్నీ చేస్తున్నారు కదా వాటి ఆధారంగా ఒక ఇండికేషన్ డైరెక్ట్ గాను ఇండైరెక్ట్ గాను ఇవ్వగలగాలి అంటే ఇంకో ఇతను పొలిటికల్ ఓనర్ ఓనర్షిప్ తీసుకుంటాడు రాహుల్ గాంధీ ఓనర్షిప్ జనం యాక్సెప్ట్ చేయరు ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే అది ఆయన వచ్చి ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి కాడు అందుకే మీరు గమనించండి మోడీ ఇంత పవర్ఫుల్ అయినా మోడీ హైతో ముంకిన్ హై మరో ముంకిన్ కిదర్ హై లోక్ సభ ఎలక్షన్స్ మే హై అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ లో క్యూ నై హే ముంకిన్ మీరు ఎక్కడ చూడండి అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ లో మోడీ గ్యారంటీ నడతలేదు మీరు కర్ణాటకలో కూడా మోడీ కా గ్యారంటీ హే అంటే ఆ సీఎం బంతి ఎక్కా అన్నారు సో అన్నాడు ఒప్పుకోలేదు జనం ఇప్పుడు మీరు ఛత్తీస్గఢ్ మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ లో కూడా వార్తలు ఏమొస్తున్నాయి ఛత్తీస్గఢ్ అయితే మీ కాంగ్రెస్ గెలుస్తుందని సర్వే ఎందుకంటే ఇదే ప్రాబ్లం అక్కడ అక్కడ భూపేష్ బఘేల్ ఇది ఒలిటికల్ ఓనర్ బీజేపీ తరఫున ఊ ఇది ఓనర్ నో బడి మధ్యప్రదేశ్ లో కమల్నాథ్ ఇది పొలిటికల్ ఓనర్ బీజేపీ తరఫున ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు వాస్తవంగా కానీ ఆ ముఖ్యమంత్రి ఓనర్ అని బీజేపీ చెప్పడం లేదు శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి అయితే ఎవరు రాజస్థాన్ లో అశోక్ గెహ్లాట్ ఇది పొలిటికల్ ఓనర్ మీరు ఊహి ద పొలిటికల్ ఓనర్ ఫర్ బీజేపీ ఓం బిర్లా అర్జున్ రామ్ మేఘవాల్ గజేంద్ర సింగ్ చెక్కాబాద్ వసుంధరా సింధియా నలుగురు అయిపోయారు సో అందువల్ల తెలంగాణలో కూడా ఇదే పరిస్థితి కాంగ్రెస్ పార్టీని కూడా అడుగుతారు మేము మిగతా మూడు స్టేట్ లో దెరిద పొలిటికల్ ఓనర్ యూ బిలీవ్ ఆర్ డిస్బిలీవ్ బట్ దెరిద ఓనర్ ఊహి ద పొలిటికల్ ఓనర్ హియర్ అనేది కాంగ్రెస్ తేల్చుకోగలగాలి మీరు అన్నట్టుగా రాజస్థాన్ లో ఒక పొలిటికల్ ఓనర్ ఉన్నారు అనుకుందాం సార్ కాంగ్రెస్ కి అలాగే సిద్దరామయ్య డీకే శివకుమార్ వీళ్ళు కర్ణాటకలో అలాగే ఛత్తీస్గఢ్ లో ఉన్నారు మరి తెలంగాణలో
కాంగ్రెస్ అధిష్టానం ఎవరిని పొలిటికల్ ఓనర్ అని చెబితే ఓట్లు వస్తాయో వాళ్ళు గుర్తించగలరు గుర్తించగలరు అయితే ఆ వాళ్ళు గుర్తించగలిగినా చెప్పే ధైర్యం చేయడం లేదు ఎందుకు అంటే ఒకరిని పొలిటికల్ ఓనర్గా ప్రకటిస్తే ఇండికేషన్ ఇస్తే మిగతా వాళ్ళు కాంగ్రెస్ అనే ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు మేము ఓనర్లం కాం కదా మేము అద్దెకున్న వాళ్ళమే కదా ఇలా కాకపోతే రేపైనా పోయే వాళ్ళం కదా అని వెళ్ళిపోతారు మేము ఎలక్షన్ టైంలో ఇల్లు గాలి కావద్దని వాళ్ళు భయపడుతుంది భయపడుతున్నారు కానీ అది 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 ఒక ముందు నుయ్యి వెనుక గోయి అంటే పొలిటికల్ ఓనర్ ప్రకటించకపోతే ఒక ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత కూడా గల్వనైజ్ కాదు అన్లెస్ తెలియదుగా పవర్ఫుల్ ఎవడో ఓనర్ గిన్నెరు వీడియో తెలిపాలి ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు మనకు ఇంటికి రెంట్ ఇచ్చే వాడు బాగా ఇబ్బంది పెట్టాడు అనుకోండి సాధారణంగా ఇంటికి రెంట్ ఇచ్చాడు మంచి వాడు ఉంటే మనం ఏమంటాం కొద్దిగా చెడ్డోడు ఉన్నా అడ్జస్ట్ అయితే ఏమంటాం ఇంకోటి ఎవడన్నా అద్దె దొరికే దాకా వీడి ఎలా కొట్టద్దు అంటాను ఇంట్లో భార్యకి ఏం చెప్తాం నువ్వు గట్టిగా మాట్లాడకు ఖాళీ చేయమని చెప్పుకని గట్టిగా అనకు ఎందుకంటే ఎవడో మళ్ళీ మళ్ళీ మనం నాలుగు నెలలు ఖాళీ ఉంటే లాస్ అవుతాం అద్దె కోడు దొరికే దాకా ఓపిక పడదాం అంటాం అనా కదా సో ఒక్కసారి నీకు వాడు దుర్మార్గుడు అనుకో వాడు దాగ కొడతాడు మూడు నెలలు రెండు ఇస్తలేడు నేను ఏడిపిస్తాను అనుకో ఖాళీ ఉన్న మంచిదే మొదలు వీడియో పోవాలి వీడైతే పోవాలి ఎవడో దగ్గర మనకు అనవసరం సో అది అంటే మీకు కామన్ మ్యాన్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే జనానికి అర్థం అర్థం అవుతుంది అంటే ఒక మనిషి ఎందుకు అలా రియాక్ట్ అవుతాడు అంటే ఓనర్ పట్ ఓనర్ ఎవరు అనేది అనేది అది కీలకం కానీ కాంగ్రెస్ ప్రజెంట్ ఓనర్ ప్రకటిస్తే ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఒకటి గల్వన్ అయితే ఉంటుంది కానీ పార్టీలో ఏమైనా సమస్యస్తుందా అని చూస్తున్నారు అందుకే ఎలక్షన్ల తర్వాత ప్రకటిస్తాం అంటున్నారు వాళ్ళు అది ఎప్పుడు పనికి వస్తుంది అంటే బీఆర్ఎస్ ను ఎవరన్నా కానీ కాంగ్రెస్ లో ఎవడైతే మాకేంది ఎనీ బడీ ఫ్రమ్ కాంగ్రెస్ లెట్ బీఆర్ఎస్ గో అనే భావన కనుక ప్రజల్లో వస్తే తప్ప ఈ పొలిటికల్ ఓనర్షిప్ అనేది కాంగ్రెస్ సమస్య కాకుండా పోదు సార్ ఇక థర్డ్ క్వశ్చన్ మోడీ ఇమేజ్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని చాలా రాష్ట్రాల్లో దాన్నే ఎక్కువగా చూపిస్తూ వచ్చింది బీజేపీ సో ఇక్కడ కూడా మోడీ ఇమేజ్ అనేది బీజేపీకి కలిసి వస్తుందా రెండో పాయింట్ ఏంటంటే ఇందులోనే బీజే ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి సర్వేలు ఇవన్నీ చూస్తుంటే కొంత బీజేపీ ప్రభావం కొంత అంత ఎక్కువగా కనిపించట్లేదు బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ ఉన్నంత ఇది వేవ్ కనిపించట్లేదు సో ఇది ఏదైనా రాజకీయ పార్టీ రెండింటిలో బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ ఏదైనా దెబ్బతీసే ప్రమాదం ఏదైనా ఉందా మీరు వెళ్ళిన మొదటి క్వశ్చన్ కు మోడీ ప్రభావం మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సర్వే చేయండి మీకు ప్రధానమంత్రిగా మోడీ పర్ఫార్మెన్స్ కు మీరు ఎట్లా ఎంత ఓట్ వేస్తారని ఓకే నేను గ్యారంటీ ఇస్తాను మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎబో ఇస్తారు ఓకే కానీ బీజేపీకి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓటు కాదు లాస్ట్ ఎలక్షన్ లో పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ లో పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ వచ్చింది అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ లో పాయింట్ ఎయిట్ వచ్చింది ఈసారి ఆ పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ నుంచి వన్ పర్సెంట్ దాటితే ఎక్కువ లాస్ట్ టైం నోటా కన్నా తక్కువ వచ్చింది లాస్ట్ ఎలక్షన్ లో ఎవరితో కలిసి పోటీ చేయకపోతే మరి ఎందుకు ప్రజలు మోడీ పట్ల సంతృప్తి ఉన్న ఓట్లు వేస్తలేదు మరి పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ లో అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ లో వేయలేదని నేను ఒప్పుకుంటా పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ లకు అంటే కేవలం మోడీ పట్ల ఇమేజ్ ఉంటే సరిపోదు కర్ణాటకలో మోడీ పట్ల ఇమేజ్ లేదా ఎందుకు ఓడిపోయారు రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ లో ఎందుకు గ్యారంటీ గెలుస్తామని చెప్పలేకపోతున్నారు మోడీ ఇమేజ్ ఉన్నా కూడా మీకు ప్రూఫ్ ఏంటంటే ట్వంటీ ఎయిటీన్ లో రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్ మూడు రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ నోడించారు కానీ ఇందులో అరవై ఐదు సీట్లు ఉంటే మోర్ దెన్ సిక్స్టీ సీట్లు బీజేపీకి ఇచ్చారు అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ లో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి అరవై రెండు సీట్లు ఇచ్చారు ఢిల్లీలో కానీ బీజేపీకి మొత్తం ఏడుకేడు సీట్లు ఇచ్చేశారు మోడీ మీద విశ్వాసం ఉంటానే కదా ఇచ్చింది అంతే కానీ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ మళ్ళీ ఇవ్వలేదు ఇవ్వలేదు కర్ణాటకలో బీజేపీ వన్ నాట్ ఫోర్ సీట్ పరిమితం అయిన ట్వంటీ ఎయిటీన్ లో ట్వంటీ నైన్టీన్ లోక్సభ ఎలక్షన్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ సీట్లు ఇచ్చారు అంటే మన మోడీ పైన విశ్వాసం ఉంటే ఇచ్చారు కదా ఆయన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పనిచేయలేదు కదా తెలంగాణలో ఐదు సీలింగ్ సీట్లు ఉంటే నాలుగు పోయి ఒకటి మిగిలింది లోక్సభలో నాలుగు ఇచ్చారు మోడీ పైన విశ్వాసం ఉంటే ఇచ్చారు కదా ఇప్పుడు అసెంబ్లీ ఎందుకు ఇవ్వలే అంటే మోడీ పైన విశ్వాసం లోక్సభ ఎలక్షన్ లో పనిచేస్తుందేమో కానీ అసెంబ్లీ ఎన్నికలో పనిచేసే ప్రసక్తి లేదు అందువల్లనే బీజేపీ సీన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది మీరు అడిగిన ఆ సప్లిమెంటరీ క్వశ్చన్ బీజేపీకి ఏంటంటే ఎన్ని సీట్లలో ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ ఉంటారు బీజేపీ అనేది చాలా చాలా కీలకం కాబోతుంది తెలంగాణ ఫలితాన్ని డిసైడ్ చేస్తే నెంబర్ వన్ ఫ్యాక్టర్ అన్నా కూడా ఆశ్చర్యం ఎందుకంటే బీజేపీకి ఎక్కువ సీట్లలో వన్ ఫస్ట్ ఆర్ సె
ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ నెంబర్ త్రీ ఉంటుందా నెంబర్ టూ ఉంటుందా అనేది చర్చ మీకు అంటే ట్రయాంగులర్ కంటెస్ట్ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది దానికి గజ్వేలే ఒక ఉదాహరణ గజ్వేలే మీకు రాష్ట్రంలో అంతటా ఈ పరిస్థితి ఉంటుంది ఏమవుతుంది బీజేపీకి కన్సిడరేబుల్ ఓటింగ్ వచ్చిన చోట కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇబ్బంది అవుతుంది ఎందుకు అంటే రెండు పార్టీల మధ్య పోలరైజ్ అయినప్పుడు ఒక రకంగా ఉంటుంది మూడో పార్టీ ఓటింగ్ తెచ్చుకుంటే ఇంకో రకంగా ఉంటుంది ఇది అందువల్ల ఇక్కడ కూడా జరగబోయేది ఏంటంటే బీజేపీ పది సీట్ల పదిహేను సీట్ల ఇరవై సీట్ల ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ గెలవడం ఎన్ని గెలుస్తానే కాదు సెకండ్ ఎన్ని సీట్లు వస్తాయి సెకండ్ లో ఎన్ని స్థానాల్లో ఉంటారనే దానిపై ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అందువల్ల బీజేపీ పెరుగుతుంది ఫస్ట్ అంటే డైరెక్ట్ గా వాళ్ళు గెలిచేవి వాళ్ళు గెలిచేవి అవి అవి పక్కన పెట్టేస్తే సెకండ్ కూడా మనం కన్సిడర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సెకండ్ కూడా కన్సిడర్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎందుకు అంటే బీజేపీ గణనీయమైన ఓటింగ్ వచ్చిన చోట ఖచ్చితంగా బీఆర్ఎస్ లాభపడుతుంది ఎందుకు లాభం అవుతుంది అంటే అది ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఒకటి బీజేపీకి వచ్చేది ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఒకటి కాంగ్రెస్ కి వచ్చేది అందువల్ల ఖచ్చితంగా బీజేపీ పెరుగుతున్న కొద్దీ పెరిగిన చోట అది అనివార్యంగా బీజేపీ బీఆర్ఎస్ లాభం అవుతుంది అది కాంగ్రెస్ నష్టం చేస్తుంది అదే ఇప్పుడు ఒక కీలకమైన క్వశ్చన్ ఎన్ని సీట్లలో బీజేపీ ప్రభావం చూపుతుంది అని ఫోర్త్ క్వశ్చన్ సార్ రైట్ ఆంధ్ర రాజకీయం ముచ్చట ఎందుకు వినబడుతోంది తెలంగాణలో ఏపీ రాజకీయాల ప్రభావం ఎంత ఆంధ్ర రాజకీయం ముచ్చట ఎందుకు వినబడుతుంది అంటే ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి తెలంగాణలో వచ్చిన వాళ్ళు గణనీయంగా ఉన్నారు ఉన్నారు కాబట్టి సో రెండు ఆంధ్ర పార్టీలు తెలంగాణ వచ్చాక కూడా రాజకీయంగా నిన్నటి వరన్నటి వరకు ఇక్కడ ప్రభావం చూపాలని ప్రయత్నించాయి కనుక ఇప్పటికి కూడా ప్రయత్నిస్తున్నాయి కనుక లేదంటే లాల్ బహదూర్ స్టేడియంలో పవన్ కళ్యాణ్కి ఏం పని సో అదొక ఎగ్జాంపులే కదా అందువల్ల డెఫినెట్ గా ఆంధ్ర రాజకీయాల ముచ్చట ఇక్కడ ఉంటది ఆంధ్ర రాజకీయాల ముచ్చట్లో కీలకమైంది చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్ట్ సో ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్ట్ ను ఆంధ్ర సమాజాన్ని మీరు అడిగితే తెలుగుదేశం అభిమానులు దుర్మార్గం అన్యాయం అంటారు జగన్మోహన్ రెడ్డి అభిమానులు సమర్థిస్తారు అదే పరిస్థితి తెలంగాణలో కూడా సీమాంధ్ర ఓటర్లు ఉంటారు సో అందువల్ల ఇక్కడ పార్టీలు ఇబ్బంది పడుతున్నాయి తేల్చుకోవటానికి బీఆర్ఎస్ అందరికైనా ఎక్కువ ఇబ్బంది పడ్డది ఎందుకంటే బీఆర్ఎస్ నమ్మకం ఏంటంటే తమకు తెలుగుదేశం పార్టీ అనుకూల ఓట్ల కన్నా జగన్మోహన్ రెడ్డిని అభిమానించే ఓట్లు కొద్దిగా మా తమ వైపు ఎక్కువ ఉంటారని వాళ్ళు ఆశించారు సో తెలుగుదేశం అనుకూల ఓట్లు కూడా వాళ్ళకి వచ్చాయి అంటే ఇక్కడ తెలంగాణకు వచ్చే వరకు జగన్ చంద్రబాబు అనే పంచాయతీ కన్నా సీమాంధ్ర ఓటర్లు అనేది ఒక ఒక యూనిట్ ఈ యూనిట్ రెండు వేల పద్నాలుగులో టీడీపీకి ఎక్కువ వచ్చాయి ఓట్లు కమల్ లాంటి ప్లేస్ లో వైసీపీకి వచ్చాయి మీరు గుర్తుంటే తెలుగుదేశం పార్టీ పదిహేను సీట్లు పదిహేను సీట్లు గెలిచి హైదరాబాద్ లో గణనీయంగా గెలుచుకున్నారు ఖమ్మంలో మీకు వైసీపీ ఎంపీ గెలుచుకున్నారు ఎంపీ మూడు ఎమ్మెల్యే మూడు ఎమ్మెల్యేలు గెలుచుకున్నారు మల్కాజ్గిరి లో టీడీపీ గెలుచుకున్నాయి మీరు గమనిస్తే అందువల్ల ఈ రెండు సెక్షన్ లో ఓటర్లు ఉంటారు ఇక్కడ సో ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ అది తేల్చుకోలేక కొంత ఇబ్బంది పడ్డది మొదట్లో కేటీఆర్ చంద్రబాబు అరెస్ట్ పైన స్పందించిన తీరు కూడా అది కాంగ్రెస్ పార్టీకి హెడ్జ్ అయింది ఈలోగా తెలుగుదేశం పార్టీ పోటీ నుంచి విరమించుకున్నది సో తెలుగుదేశం అనుకూల ఓటర్లు కాంగ్రెస్ కి ఏమైనా ఓటేస్తారా అనే స్పెక్యులేషన్ పెరిగింది ఎందుకంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో టీడీపీ కొట్టేశారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో జిహెచ్ఎంసీ రెండెన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ కొట్టేశారు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపు తిరుగుతారా అనేది ఎందుకంటే సీమాంధ్ర ఓటర్లు నేచురల్ అలైస్ ఆఫ్ బీఆర్ఎస్ కాదు బీఆర్ఎస్ ఓటేయచ్చు బీఆర్ఎస్ ఓటేసడానికి రీజన్ ఉంది తెలంగాణ వస్తే గందరగోళం అవుతుంది తెలంగాణ వస్తే సీమాంధ్ర ప్రజలు ఇక్కడ ఉండడమే కష్టమైతుంది అనే భయాందోళనలు క్రియేట్ చేశారు అవి అబద్ధమని తెలిపాయి అందువట్ల బీఆర్ఎస్ పట్ల కృతజ్ఞతా భావం వాళ్ళలో ఉన్నది అది ఇప్పటిదాకా పనిచేసింది కానీ బట్ నేచురల్ ఓటర్స్ కాదు అంటే వాళ్ళు ఊహించిన భయాందోళన లేకపోవడం వల్ల వచ్చిన సానుకూలతది ఆ బీజేపీకి ఓటే లేరు ఎందుకంటే రాష్ట్ర విభజనకు సహకరించడమే కాకుండా విభజన హామీలు కూడా అమలు చేయలేదు కనుక ప్రతి కోద ఇవ్వలేదు కనుక అందువల్ల కాంగ్రెస్ వైపు ఏమైనా వెళ్తారా అనే చర్చ మొదలైన తర్వాత కాంగ్రెస్ కు వెళ్లకుండా తమ వైపు తిప్పుకోవటానికి రకరకాల ఎత్తుగడలు పార్టీ వేస్తున్నాయి బీఆర్ఎస్ డామేజ్ కంట్రోల్ లో భాగంగా లోకేష్ జగన్ పవన్ ముగ్గురు నా మిత్రులే లోకేష్ బాధ నేను అర్థం చేసుకోగలను మా నాన్న కూడా జైల్లో ఉన్నప్పుడు నేను ఫీల్ అయ్యాను అంటూ కేటీఆర్ రివైజ్ ట్వీట్స్ ఇచ్చాడు హరీష్ రావు కవిత లాంటి వాళ్ళు స్పందించారు చంద్రబాబు అరెస్ట్ పైన పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ అయితే ఏకంగా మీటింగ్ లలే పాల్గొన్నాడు 
సో ఇవన్నీ జరిగి కావాలి సో తర్వాత మీకు బీజేపీ వారు చంద్రబాబు నాయుడుతో ఆ రెండు సార్లు రాష్ట్రపతి భవన్ లో ఒకసారి అంతకు ముందు ఒకసారి కలిశారు లోకేష్ కు అమిత్ షా అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చాడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తో సమావేశమయ్యారు చాలా మంది అనుకున్నారు ఇవన్నీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలకు కానీ వాళ్ళ ఫస్ట్ ప్రియారిటీ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో బీజేపీ స్టేట్స్ లేవు తెలంగాణ ఈ మీటింగ్ ల ద్వారా ఒక చంద్ర తెలుగుదేశం అనుకూల ఓటర్లకు బీజేపీ సానుకూల సంకేతాన్ని పంపించే ప్రయత్నం చేసింది మీకు కాంగ్రెస్ పార్టీ రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షుడిగా ఉండే వరకు వాళ్ళు ఆశిస్తున్నారు నిన్న ఒక టీవీ ఛానల్లో రేవంత్ రెడ్డి ఇంటర్వ్యూ చూశాను నేను చంద్రబాబు నాయుడు మనిషిని మిమ్మల్ని అంటారు మీకు చాలా దగ్గర బంధం అంటారు ఏమంటారు అని ఆ మీనింగ్ వచ్చారు అడిగారు కరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ గుర్తులేదు రే జనరల్ గా ఏమంటారు నాకేం సంబంధం అంటారు అనలే నిజమే తప్పేముంది చంద్రబాబు నాయుడు అంటే నాకు గౌరవం ఆయన దగ్గర నేను నేర్చుకున్నాను అని రేవంత్ రెడ్డి బలగు తీపాడు అంటే అన్ని పార్టీలు కూడా సీమాంధ్ర ఓట్లు ఎందుకంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ఇక్కడ యాక్టివ్ గా లేదు సో వాళ్ళు రెండు వేల పద్నాలుగులోనే నిష్క్రమించారు సో అందువల్ల జగన్ ఫ్యాక్టరు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో పెద్దగా లేదు వాళ్ళు డైరెక్ట్ గాను ఇండైరెక్ట్ గాను ఇక్కడ ఏం ప్రభావం చూపే ప్రయత్నం కూడా చేయడం లేదు వాళ్ళు రెండు వేల పద్నాలుగులో నిష్క్రమించారు కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఇప్పటికీ తెలంగాణలో ఉంది వాళ్ళు ఎన్నికలు దూరం అయ్యారు అంతే ఎన్నికలు ఓటు వేయలేదు కానీ పార్టీ మూసుకోలేదు కదా ఉన్నారు కదా పార్టీ సో ఈ లోగా పవన్ కళ్యాణ్ రంగంలో దిగి బీజేపీ తో పొత్తు కలిశారు పవన్ కళ్యాణ్ ద్వారా తెలుగుదేశం ఓట్ల బీజేపీ గాలం వేస్తుంది లేకపోతే పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన కుగడపల్లి ఏం బలం ఉందని ఇచ్చారు సో అంటే మీరు గమనిస్తే జనసేన అడిగిన సీట్లని తెలుగుదేశం పార్టీకి ఎంతో కొంత బలం ఉన్న సీట్లు అవన్నీ అంటే పవన్ కళ్యాణ్ ద్వారా తెలుగుదేశం అనుకూల ఓట్లను తమ వైపు తిప్పుకోవాలని బీజేపీ ప్రయత్నిస్తుంది అందువల్లనే ఆంధ్రప్రదేశ్ ముచ్చట తెలంగాణలో వినబడుతుంది సార్ ఇక్కడ సీమాంధ్ర ఓటర్లు అని అని అంటే మొత్తం వాళ్ళందరూ కలిసి గంప గుత్తుగా ఎప్పుడైనా ఒకే పార్టీకి వేయడము ఒక పార్టీకి సపోర్ట్ చేయడం ఉంటుందో ఎందుకంటే ఇందులో వైఎస్ఆర్సీపీ అభిమానులు ఉండొచ్చు ఇందులో టీడీపీ అభిమానులు ఉండొచ్చు ఇందులో కూడా ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి ఎన్నికల్లో కొంత పవన్ కళ్యాణ్ బీజేపీ వైపు వెళ్తే టీడీపీ వాళ్ళు బీఆర్ఎస్ సపోర్ట్ చేయలేదు కాబట్టి చంద్రబాబు జైల్లో ఉంటే కనీసం పరామర్శించలేదు దాన్ని అరెస్ట్ని ఖండించలేదు కాబట్టి కాంగ్రెస్కి వేద్దాం అనేటటువంటి ఆలోచన కూడా ఉంది సో ఈ ఓట్లన్నీ చీలిపోయేటటువంటి అవకాశం ఉందా అంటే ఇప్పుడు అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ కు సంబంధించిన కంటెస్టింగ్ ఇష్యూస్ ఇక్కడ తెలంగాణ పబ్లిక్ డొమైన్ లో లేనప్పుడు గంప గుర్తుగా పడే అవకాశం ఉంటది ఎందుకంటే అక్కడ జగన్ చంద్రబాబు ఇష్యూ కాదు కదా ఇష్యూ సీమాంధ్ర ఓటర్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం రాష్ట్రం ఈ డైమెన్షన్ వచ్చినప్పుడు బీఆర్ఎస్ కు గంప గుర్తు బాగా గణనీయంగా పడ్డాయి రెండు జిహెచ్ఎం ఎన్నికలు ట్వంటీ ఎయిటీన్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకంటే జగన్ వర్సెస్ చంద్రబాబు కంటెస్టేషన్ తెలంగాణ పబ్లిక్ డొమైన్ లో లేదు కానీ ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్ట్ వల్ల తెలంగాణ పబ్లిక్ డొమైన్ లోకి ఆంధ్ర కంటెస్టేషన్ వచ్చి పడి అది అది పడినప్పుడు సమస్య లేదు పడినప్పుడు సీమాంధ్ర అస్తిత్వమే ప్రధానమైతుంది ఇప్పుడు సీమాంధ్ర అస్తిత్వం లేదు సీమాంధ్ర చంద్రబాబు అస్తిత్వం సీమాంధ్ర జగన్ అస్తిత్వం ఈ రెండు కాకుండా కూడా ఉంటుంది చివరి సో అందువల్ల ఇప్పుడు ఆ డివిజన్ ఉండే అవకాశం ఉంది కానీ గణనీయంగా ఒకవైపు ఉండే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది ఎందుకంటే అల్టిమేట్ గా ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ఓట్లేదని కాదు తెలుగుదేశం వాళ్ళైనా జగన్ సపోర్టర్లు అయినా చంద్రబాబు సపోర్టర్ అయినా తెలంగాణ రాజకీయాలు ఛాయిస్ తీసుకోవాలి వాళ్ళకి ఆంధ్ర రాజకీయాలతో సంబంధం లేదు అంటే అక్కడి కంటెస్టేషన్ ఇక్కడ ప్రభావం చూపిన బట్ అల్టిమేట్ గా వాళ్ళు ఓటేసేది తెలంగాణ రాజకీయ పరిస్థితులు అందువల్ల కొంత డివిజన్ ఉన్నప్పటికీ కూడా కన్సాలిడేటెడ్ గా ఒకవైపు పడే అవకాశమే ఎక్కువ ఉంటుంది రైట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ సార్ తెలంగాణ ఎన్నికల్లో ముస్లిం ఓట్ బ్యాంక్ ప్రభావం ఎంత ఇంతకు ముందు అనుకున్నట్టుగా గంప గుత్తుగా ఒకే పార్టీకి పడతాయా ఇక్కడ దాదాపు పన్నెండు శాతం ముస్లింలు ఉన్నారనేది మనకు కమిషన్ తేల్చినటువంటి అంశం అంటే తెలంగాణ జనాభాలో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఉంటారు అవును సార్ ఓటింగ్ లో కూడా దాదాపు అలాగే ఉంటారు ఇందులో గణనీయమైన భాగం హైదరాబాద్ లో ఉంటారు మిగతా అన్ని అర్బన్ ఏరియాస్ లో ఎక్కువగా ఉంటారు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో తక్కువ మీకు తెలంగాణ ముస్లిం పొలిటి జాగ్రఫీ చూస్తే సో ఇందులో వీరు ఎన్ని సీట్లలో ప్రభావం చూపుతారు అంటే ఓ ఇరవై సీట్లలో ఇరవై సీట్లలో ఎంతో కొంత ప్రభావం చూపుతారు ఇప్పుడు మీకు అందులో పది పది సీట్ల దాకా హైదరాబాద్ లో ఉంటే బయట మీకు నిజామాబాద్ బోధన్ కరీంనగర్ ఆదిలాబాద్ ఇలా చాలా సీట్లలో ముస్లిం ఓటింగ్ గణనీయంగా ఉంటుంది ఈ ఓటింగ్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో క్లియర్
మతకలోలకు ఏది కానీ ఎప్పుడు కూడా మైనారిటీస్ మూడు ఎట్లుంటుందంటే వాళ్ళకి హయ్యెస్ట్ ప్రియారిటీ పీస్ ఉంటుంది మిగతా సెకండరీ ఇప్పుడు మనం ఎవరైనా కానీ రిలీజియస్ మైనారిటీస్ కాదు లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీస్ అందరికీ ఇలాగే ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం అమెరికాలో ఉన్న మనం ఫస్ట్ కోరుకునే శాంతి కోరుకుంటాం తర్వాత మిగతా అన్ని ఎందుకంటే మైనారిటీస్లో సెన్స్ ఆఫ్ ఇన్సెక్యూరిటీ ఉంటుంది మెజారిటీ కమిటీలో ఉండదు సో అందువల్ల మైనారిటీస్ తెలంగాణలో పీస్ ఉండడం ఒక కారణం తర్వాత మైనారిటీ రిలీజియన్స్ కొల్లూరు ఇలా మీకు షాదీ ముబారక్ లాంటి స్కీములు ఇవన్నీ కొంత ముస్లిం ఓట్స్ లో బీఆర్ఎస్ కు హెడ్జ్ ఇచ్చిన మాట నిజం కానీ ఇప్పుడు అనేక ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల ముస్లిం ఓట్ లో కూడా డివిజన్ వస్తుంది గతంలో లాగా బీఆర్ఎస్ మానోపల్లి ఉంటుందా అనే ప్రశ్న ఉత్పన్నం అవుతుంది దీనికి కారణం ఏంటంటే బీఆర్ఎస్ బీజేపీ ఒక్కటే అన్న నెరేటివ్ పోవడము ఎంఐఎం పరోక్షంగా బీజేపీకి సహకరిస్తోంది బీఆర్ఎస్ కు బ్యాటింగ్ చేయడం ఒక కారణము మరో ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే దేశవ్యాప్తంగా బీజేపీ ప్రభంజనాన్ని మోడీ జగన్ జగ్గర్నాట్ మోడీ జగన్నాథ్ రథ చక్రాలను ఎదుర్కొనే శక్తి కాంగ్రెస్కే ఉంది అని నమ్మడం అందువల్ల మీ కర్ణాటకలో ముస్లిం బోర్డు టోటల్గా ముస్లిం కాంగ్రెస్ షిఫ్ట్ అయింది అయితే అక్కడ బీజేపీతో డైరెక్ట్ ఫైట్ కనుక టోటల్ షిఫ్ట్ అయింది తెలంగాణలో ఆ పరిస్థితి ఉండలేదు కానీ ఉత్తరప్రదేశ్లో కూడా ఇటీవల మున్సిపల్ ఎలక్షన్లో అయోధ్య ముజఫర్పూర్ ఇలాంటి ప్లేసుల్లో కాంగ్రెస్ కొంత ముస్లిం ఓటింగ్ వచ్చింది అందువల్ల దేశవ్యాప్తంగా అవుట్ సైడ్ హైదరాబాద్ ఉన్న ముస్లింలు కొంత కాంగ్రెస్ వైపు చూస్తున్నారని ఇందులో అక్కడ ప్రచారం ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇది ఎంత నష్టం జరుగుతుంది చూడాలి కానీ కేసీఆర్ ఇచ్చిన హామీలు అమలు కాలేదు అని ఉదాహరణకు పీ జహంగీర్ పీర్ దర్గాకు యాభై కోట్లు ఇచ్చి అభివృద్ధి చేస్తానన్నాడు చేయలేదు అలాగే మీకు అలీఘర్ దర్గాలో రుబత్ అంటారు అంటే అక్కడ గెస్ట్ హౌస్ కట్టిస్తా రుబత్ అంటారు వృద్ధులు సో ఆ గెస్ట్ హౌస్ కట్టిస్తానని ప్రామిస్ చేశాడు అంటే అక్కడికి పిలిగిరి మీదకి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉచితంగా లేదా తక్కువ ప్రైస్ కు ఉండట్లేదు సో ఆ రుబత్ కాలేదు సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి పన్నెండు శాతం రిజర్వేషన్ అమలు కాలేదు ముస్లిం ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ద్వారా ఆ రెండున్నర లక్షల మంది అప్లై అప్లై చేశారు కానీ అల్టిమేట్ గా ఒక పదివేల మందికి ఏమో ఈ మధ్య లక్ష రూపాయలు ఇచ్చారు మిగతా వాళ్ళు అది కూడా వాళ్ళ కార్యకర్తలకు ఇచ్చుకున్నారు మాకు ఇవ్వలేదని ఇలాంటి కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ముందుకు వస్తున్నాయి సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ముందుకు వచ్చి ఏమైనా ముస్లిం ఓటింగ్ లో కొంత డివిజన్ పెంచుతుందా అనేది ఇప్పుడు ఒక వాతావరణం అయితే కనబడుతుంది ఓకే రైట్ సార్ ఇక సిక్స్త్ వన్ మనం అన్ని రాజకీయ పార్టీల గురించి చెప్పారు బీఆర్ఎస్ నుంచి కాంగ్రెస్ బీజేపీ మిగతా అంశాలు తెలంగాణ లో ఆంధ్ర రాజకీయం వచ్చిన అన్ని చెప్పారు సార్ కానీ క్యాండిడేట్స్ పార్టీలు వాళ్ళు ఇచ్చే హామీలు వాళ్ళు చేసుకునే ప్రచారాలు ఇవన్నీ అయిపోతే ఎన్నికల్లో పోల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది అత్యంత కీలకమని అంటుంటారు పోల్ మేనేజ్మెంట్ లో ఎవరిది పై చేయి అనుకుంటున్నారు సార్ ఎవరికి అధికారం ఉంటే వాళ్ళది పై చేయి ఉంటారు వాళ్ళేనా ఎందుకు పై చేయి ఉంటారు రీజన్స్ ఉంటాయి అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళకి వనరులు ఉంటాయి చిత్రంగా బలాలు ఉంటాయి ఎప్పుడైనా సహజంగా అది అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ మే మొబిలైజ్ చేసే అవకాశం కూడా ఎందుకంటే డబ్బిచ్చేవాడు విరాళాలు ఇచ్చేవారు కూడా అధికారం ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తారు తప్ప అధికారం లేని వారికి ఇవ్వరు అలాగే అధికారంలో ఉన్న వారికి లాజిస్టిక్స్ సులభం అవుతుంది ఇప్పుడు ఉదాహరణకు పది కోట్లు ఇక్కడ నుంచి అక్కడ పంపించాలి అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళు పంపించినంత సులభంగా ప్రతిపక్షాలు నువ్వు చేయగలరా ఎవరు అధికారం ఉన్నారని అంటలేదు ఎవరు లాజిస్టిక్స్ రీత్యా కూడా ఈజీ అవుతుంది ఇవన్నీ రీత్యా బీఆర్ఎస్ కు డెఫినెట్ గా బీజేపీకి బీఆర్ఎస్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది బీజేపీ దేశంలో అధికారాలు ఉంది బీఆర్ఎస్ రాష్ట్రంలో అధికారాలు ఉంది లేనిదల కాంగ్రెస్ అందువల్ల కాంగ్రెస్ కు ఖచ్చితంగా ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి రిసోర్సెస్ అందువల్ల పోల్ మేనేజ్మెంట్ లో కాంగ్రెస్ వెనకబడే అవకాశం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అది లాస్ట్ చివరి రెండు రోజుల్లో పోల్ మేనేజ్మెంట్ చాలా చాలా కీలకమైతుంది ఇన్ కేట్ అయితే ఎప్పుడు ప్రజలు గనక ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి ఉంటే పో ఏ పోల్ మేనేజ్మెంట్ పని చేయదు ప్రజలు గనక మేము ఓటు ఇలా వెయ్యాలి అని అనుకున్నాం అనుకోండి ఇక నీవు ఏ పోల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తా ప్రజలు అన్ని తీసుకుంటారు వేసుకుని చేస్తా కర్ణాటకలో బీజేపీ పోల్ మేనేజ్మెంట్ చేయలేదా మరి ఎందుకు ఓడిపోయింది ఢిల్లీలో బీజేపీ చేయలేదు ఎందుకు ఓడిపోయింది సో చేయం కూడా ఓడిపోయినాయి కదా ఇవన్నీ సో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో తెలుగుదేశం పోల్ మేనేజ్మెంట్ చేయలేదా మరి ఎందుకు ఓడిపోయింది సో ఎవరు పోల్ మేనేజ్మెంట్ చేసినా అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళు చేసినా కూడా అధికార పార్టీలు ఓడిపోతున్నాయి కదా అంటే కారణం ఏంటి బలమైన పొలిటికల్ వేవ్ ఉంటే స్పష్టమైన రాజకీయ గాలి ఉంటే ప్రజలు ముందుగానే ఇక పార్టీని ఇంటికి పంపించాలని నిర్ణయించుకుంటే 
చివరి నిమిషంలో జరిగే పోల్ మూవ్మెంట్ ఎలాంటి ప్రభావం చూపించ కర్ణాటకలో జరిగిందది బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని ఇంటికి పంపించాలని ఆరు నెలల ముందే ప్రజల నిర్ణయానికి వచ్చారు ఇంకా ముందు అనుకున్న అందువల్ల ఏది పనిచేయలే ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఆ పరిస్థితి ఉందా అనేదే క్వశ్చన్ పోల్ మేనేజ్మెంట్లో అధికార పార్టీకి పై చేయి ఉంటుందన్న నిజం అది పోవాలి అంటే అధికార పార్టీకి వ్యతిరేకంగా ప్రచండ గాలులు వీస్తే ప్రచండ గాలుల్ని ప్రతిపక్షాలు వీయించగలిగితే అప్పుడు పోల్ మేనేజ్మెంట్ డిస్కౌంట్ అవుతుంది సెవెంత్ వన్ సార్ తెలంగాణ ఎన్నికల్లో చిన్న పార్టీల ప్రభావం ఎంత అవి ఎవరి పుట్టి ముంచబోతున్నాయి మీరు ఇంతకుముందు బీజేపీ గురించి మాట్లాడుతూ బీజేపీ వచ్చే ఫస్ట్ సెకండ్ రెండు స్థానాలను బట్టి కొంత ఇది జరిగే అవకాశం ఉంటుంది గెలుపోవటంలోకి సంబంధించి బీఆర్ఎస్ కొంత లాభపడే అవకాశం ఉంటుందని కూడా అన్నారు ఈ ఈ చిన్న పార్టీల ప్రభావం ఎలా ఉంటుందండి సార్ అంటే ఇప్పుడు బీజేపీ మీరు అన్నట్లు బీసీ ముఖ్యమంత్రి అని ఇప్పుడు రేపు మాదిగా ఉప కులాల ఆత్మగౌరవ సభకు ప్రధానమంత్రి వస్తున్నాడు అవును ఎస్సీ వర్గీకరణ పైన సానుకూల సంకేతాలు ఇస్తాడనుకుంటా ఇది ఒక పెద్ద సెక్షన్ తెలంగాణలో మాదిగలు ఎస్సీలో మెజారిటీ మాదిగలు ఆంధ్రలో మాలలు ఎక్కువ తెలంగాణలో అరవై శాతం మాదిగలే అనేక నియోజకవర్గాల్లో డామినెంట్ మీకు మీకు తుంగతుర్తి అచ్చంపేట ఆలంపూర్ గద్వాల్ అంటే రిజర్వ్డే కాదు నాన్ రిజర్వ్ సీట్స్ లో కూడా వాళ్ళు గణనీయంగా ఉన్నారు సో ఇది మాదిగల చిరకాల డిమాండ్ అయితే బీజేపీ ఈ సమయంలో ఇస్తోంది కనుక అది ఎంత ప్రభావం చూపుతుంది ఎన్నికల సమయంలో చెప్పేది పెళ్లి సెటిల్ అయిన అక్క పెళ్లి కొడుకు చెప్పే అందమైన మాటలు అది అప్పుడు అలాగే చెప్తారు ఎవరైనా సో దాన్ని పెళ్లి కూతురు మీద పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ తీసుకుంటుంది పెళ్ళైన గురి ఇట్లుండే చూద్దాంలే అని సో ఇప్పుడు ఆయన బాగానే మాట్లాడుతాడు అని సో ఇది కూడా అంతే తర్వాత వెన్ యు ఆర్ ఆన్ ఎ లూజింగ్ వికెట్ ఇవన్నీ ఎంత మేరకు ఉపయోగపడతాయి అనేది పాయింట్ అంటే లూజింగ్ నరేటివ్ అనేది అంటే నీ నీ ఆరోగ్యం చెడిపోతున్నప్పుడు నువ్వు ఎన్ని విటమిన్లు ప్రోటీన్లు వాడినా నువ్వు నీ శరీరం నిలబడు నిలబడదు కానీ నువ్వు ఆరోగ్యం బాగా ఉన్న సమయంలో మంచి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నావు ఫుల్ ఫిట్నెస్ ఉన్నావు అప్పుడు విటమిన్లు ప్రోటీన్లు మామూలుగా ఉండదు సో ఇది కూడా అంతే అందువల్ల బీజేపీ ఒక లూజింగ్ నరేటివ్లో ఉంది కనుక ఇవి ఎంత ప్రభావం చూపుతాయని చెప్పలేము కానీ ఈ చిన్న పార్టీలు అన్నప్పుడు తెలంగాణ జనసమితి పోటీలో లేదు తెలుగుదేశం పార్టీ పోటీలో లేదు వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ పోటీలో లేదు ఈ మూడు పార్టీలు పోటీలో ఉంటాయని అనుకున్నాం కానీ ముగ్గురు లేరు సిపిఐ కాంగ్రెస్ తో కలిసింది ఇక మిగిలిన దాకా సిపిఎం ఒకటి బిఎస్పి ఒకటి బిఎస్పి డెఫినెట్ గా ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ వచ్చాక బిఎస్పి ప్రభావం ఎంతో కొంత యాక్టివేట్ అయింది అది ఎంత యాక్టివేట్ అయిందని చెప్పలేము కానీ మునుగులు కూడా చూసాం మనం పదివేల ఓట్లు వస్తాయి అనుకుంటే లాస్ట్ కు రెండు వేల మూడు వేలు వచ్చినట్టున్నాయి చాలా నియోజకవర్గాల్లో ఐదు వందలు వెయ్యో రెండు వేలు తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంది చివరి నిమిషంలో స్క్వీజ్ అయితే తప్ప అంటే రెండు పార్టీలు మదగజాల మధ్య యుద్ధం జరిగితే ఆడున్న కుందేల్లో అవన్నీ మిగిలవు మిగలవు జింకలు మిగిలవు సో అలాంటిది ఏమైనా జరిగితే తప్ప ఈ జింకల ప్రభావం ఉంటుంది సో మదగజాల పోరాటం అయ్యేదాకా ఉంటుంది ఉంటుంది మీకు అందువల్ల డెఫినెట్ గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఉదాహరణకు సూర్యాపేట ఉంది ఆడ జగదీష్ రెడ్డి అనుచరుడే జానయ్య అని సో ఆయన బయటకు వచ్చి బిఎస్పి తరఫున పోటీ చేస్తున్నాడు ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ స్వయన స్వయంగా సిర్పూర్ లో చేస్తున్నాడు అక్కడ కాంగ్రెస్ బిజెపి బిఆర్ఎస్ బిఎస్పి చతుర్ముఖ పోటీ ఉంది ఎందుకంటే బిజెపి క్యాండిడేట్ కూడా గతంలో ఫ్యామిలీ ఎమ్మెల్యేలుగా ఉన్నవాళ్ళు సో ఇలా మీకు కొన్ని సీట్లలో బిఎస్పి ప్రభావం అంటే చాలా నారో కంటెస్ట్ ఉంది అనుకోండి మీకు క్లీన్ ఎడ్జ్ ఉన్నా కానీ ఏం కాదు నారో కంటెస్ట్ ఉన్నా కానీ ఛాలెంజ్ అవుతుంది మీరు ఇప్పుడు బోనగిరి ఉంది ఉదాహరణకు నా అంచనా బీఆర్ఎస్ కు కాంగ్రెస్ కు మధ్య గట్టి పోటీ ఉంటది అక్కడ ఫ్యూ థౌజండ్ ఓట్స్ కెన్ డిసైడ్ ఇటు అటు అని ఎటైనా కావచ్చు అక్కడ బిఎస్పి ప్రభావం అయినా ఈవెన్ సిపిఎం ప్రభావం కూడా భువనగిరిలో సిపిఎం కనీసం ఐదు వేల ఓట్లు ఉంటాయి సిపిఎం కాంగ్రెస్ పొత్తు కుదురుందుంటే భువనగిరి గారెంటీగా కాంగ్రెస్ గెలిచేది మధిర మీకు అక్కడ సిపిఎం కు కనీసం ఒక పదివేల ఓట్లు ఉంటాయి మీరు అందుకే బట్టి విక్రమార్క చివరి నిమిషం వరకు పట్టు బదులని విక్రమార్క లాగా సిపిఎం తో పొత్తు ప్రయత్నించాడు ఎందుకంటే నాకు తెలుసు అక్కడ రిస్క్ ఏంటి అని సో అక్కడ సిపిఎం పోటీ చేస్తుంది మిర్యాల గూడెం సిపిఎం లాస్ట్ ఎలక్షన్ లో పదకొండు వేల ఓట్లు వచ్చాయి భద్రాచలం నేను నామినేషన్ వేశారు మన పత్రికలు చూశాను మూడు వేలు మూడు నాలుగు వేల మందితో ప్రదర్శనగా వెళ్ళి వేశారు సో ఇలా సిపిఎం పదిహేడు పద్దెనిమిది సీట్లు పోటీ చేస్తుంది ఆ సీట్లో పోటీ చేయగా మిగతా సీట్లలో కాంగ్రెస్ కో బీఆర్ఎస్ కో ఒక్క పార్టీకి వేస్తామని చెప్పలే బీజేపీని ఓడించే పార్టీకి వేస్తామని వాళ్ళు ఒక తిరకాసు తిరకాసు
తిరగా ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళు స్థానికంగా బీజేపీని ఎవరు ఓడిస్తారు సిపిఎం తో ఎవరు సన్నిహితంగా ఉన్నారు కొంతమంది సిపిఎం తో అక్కడ ఏదో పంచాయతీ ఉంటది కొంతమందికి మైత్రి ఉంటది ఇలాంటి అనేక ఫ్యాక్టర్స్ పనిచేస్తుంటాయి సో అందువల్ల చిన్న పార్టీలు కనీసం కొన్ని సీట్లు అయినా ప్రభావం చెప్తారు అంటే వెరీ నేరో కంటెస్ట్ ఇప్పుడు ఒక పార్టీ క్లియర్ గా ఎడ్జ్ ఉంది అనుకోని ఏం కాదు కానీ హంగస్తజ్ అనే ఊహాగానాలు కూడా చెప్తున్నారు ఆ టైంలో రెండు మూడు సీట్లు కూడా తల కీలక పెట్టింది ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ కమ్యూనిస్ట్ లకు ఎందుకు ఇవ్వలే సీట్లు క్లియర్ గా వాళ్ళు చెప్పింది అంటే ఈసారి చాలా టైట్ ఉంది ఒక్క మీకు నాలుగు సీట్లు ఇచ్చి నా ఓడిపోయిన ఇబ్బంది అని కానీ నాలుగు సీట్లలో ఓడిపోవడం తర్వాత ఎందుకు అలా ముప్పై పదిహేను సీట్లు ఇరవై సీట్లలో ఆ రెండు మూడు వేల ఓట్లు ఎక్కిన మీద అయ్యే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది కదా ఐదు వందల ఓట్లు కొప్పుల ఈశ్వర్ నాకు గుర్తున్నంత వరకు కొప్పుల ఈశ్వర్ చాలా తక్కువ ఓట్లతో గెలిచాడు సో ఇలా నారో మార్జిన్ ఉన్న చోట మీకు ఛాలెంజింగ్ గా ఉంటుంది సార్ ప్రధానమైన అంశం తెలంగాణ ఓటరు ఒక స్పష్టమైన తీర్పు ఇస్తాడా ఇచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోందా ఇప్పటి వరకు మీరు చూసిన సర్వేలు కానీ మిగతా అంశాలు కానీ ఒకవేళ హంగ్ వస్తే తెలంగాణలో ఏమవుతుంది ఏం జరుగుతుంది అనుకోవచ్చు హంగ్ వస్తుంది అని బీజేపీ ప్రొడిక్షన్ మీకు బిఎల్ సంతో చాలా రోజుల కిందనే చెప్పాడు హంగ్ వస్తే హంగ్ వస్తుంది బీజేపీ తెలంగాణలో అని బీజేపీ ప్రొడిక్షన్ హంగ్ వస్తుందా రాదా అనేది ఇంకా మనకు ఇప్పటికిప్పుడే చెప్పలేము కానీ చరిత్రలో తెలుగు ప్రజలు అయితే హంగ్ హంగ్ తీర్పు ఎప్పుడు ఇవ్వలేదు కానీ బట్ యూ కెనాట్ రూల్ అవుట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ పాలిటిక్స్ ఎందుకంటే క్రికెట్ లాగానే ఇది చివరి బంతి లెక్క పెట్టేంత వరకు ఉంది అయితే ఈ హంగ్ వస్తుందా లేదా నేను స్పెక్యులేట్ చేయలేను కానీ వస్తే ఎందుకు హంగ్ వస్తుంది అని అంటున్నారు అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏమో ఇంప్రూవ్ అయింది ఎంత ఇంప్రూవ్ అయింది గెలిచి ఎంత ఇంప్రూవ్ అయిందా అనే క్వశ్చన్ ఆన్సర్ లేదు కాంగ్రెస్ వాళ్ళలోనే ఈ ప్రశ్న వస్తుంది బీఆర్ఎస్ దెబ్బతింటో దెబ్బతిన్నది కొంత కానీ ఓడిపోయేంత దెబ్బతిన్నదా అంటే ఎవరికి ఆన్సర్ లేదు ఆన్సర్ లేదు అందువల్ల ఈ హంగ్ అనే అనుమానం కలుగుతుంది ఈలోగా బీజేపీ ఎన్ని సీట్లలో ఎవరిని ముంచుతుంది బీజేపీ గెలవదు కానీ బీజేపీ కొంతమందిని ఓడిస్తుంది ఓడిస్తుంది సో అందువల్ల ఈ మూడు కారణాలు అయితే హంగ్ అనే ప్రిడిక్షన్ వస్తుంది ఇక హంగ్ వస్తే ఏమవుతుంది ఇది నేను చెప్పడేందుకు రఘునందన్ రావు టీవీ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాడు నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన ఏం చెప్పాడు మ్యాథమెటిక్స్ పరిజ్ఞ నేను కూడా బీఎస్సీ మ్యాథమెటిక్స్ డిస్టింక్షన్ లో పాస్ అయ్యాడు అంటే నేను జర్నలిజం చేసిన కనుక నాకు మ్యాథ్స్ రాదనుకుంటారు కనుక చెప్పాను సో ఐమ్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ సో రఘునందన్ రావు రెండు ఈక్వేషన్ చెప్పాడు మూడో ఈక్వేషన్ మన అనుకున్నాడు ఇప్పుడు ఏజ్ ఈక్వల్ టు బి బిఈజ్ ఈక్వల్ టు సి దెన్ ఏజ్ ఈక్వల్ టు సి అవుతుందా కాదా అని ఆయన ఈక్వేషన్ ఏం చెప్పాడు తెలంగాణలో హంగ్ వస్తుంది ఈక్వేషన్ వన్ ఈక్వేషన్ టూ బిజెపి కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది ఈక్వేషన్ త్రీ ఏ రెండు పార్టీలు గెలుస్తాయని మనం ఊహించుకోమన్నాడు ఈ మొదటి రెండు ఈక్వేషన్ మీరు ఆల్జీ బ్రా పరిజ్ఞానంతో గుండెగా బ్రా కాకుండా ఆలోచిస్తే మీకు బీజ గణిత పరిజ్ఞానం ఏం చెప్తుంది తెలంగాణలో హంగ్ వస్తే ఏ రెండు పార్టీలు కలవాలి కదా అందులో ఒక పార్టీ బీజేపీ ఉండాలి అంటే మీరు మీకు క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్ కనుక క్వాంట్ అంటారు మేనేజ్మెంట్ బీ స్కూల్ బిజినెస్ స్కూల్ లాగా అప్లై చేసేవాళ్ళు క్వాంట్ పరిజ్ఞానం ప్రకారం ఏదో రెండు పార్టీలు కలవాలి అంగస్తే అందులో ఒక పార్టీ బీజేపీ ఉండాలి పక్కన ఎవరు ఉండాలి బీఆర్ఎస్ అని ఉండాలి కాంగ్రెస్ అని ఉండాలి కాంగ్రెస్ ఎలా అవుతుంది కాంగ్రెస్ ఎలా ఉండదు అంటే మరి ఎవరుంటారు ఇక సో నేనేమి మ్యాథమెటిక్స్ చెప్తాను మీకు మ్యాథమెటిక్స్ అంటే ఆల్ జిబ్రా అంటే ఏదో కష్టం అనుకున్నా ఇంత సులభంగా అర్థం అవుతుంది చెప్పేసారు దాన్ని నేను చెప్పేది కాదు రఘునందన్ రావు చెప్పాడు కదా హంగ్ వస్తుంది బీజేపీ అందులో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది అంటే అది సాధ్యం అయ్యాలంటే కాంబినేషన్ బీజేపీ కాంగ్రెస్ కాంబినేషన్ సాధ్యం కాదు దాట్ కాంబినేషన్ ఇస్ రూల్డ్ అవుట్ సో అప్పుడు నెక్స్ట్ కాంబినేషన్ ఏంటి మీరు క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్ లో ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా సమ్ము ఆన్సర్ వెతకద్దు ఇచ్చిన నాలుగు ఆప్షన్ లో రూల్ అవుట్ చేసుకుంటూ పోవాలి అది దట్ ఇస్ టెక్నిక్ ఆఫ్ రైటింగ్ క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్ సో అందువల్ల ఈ క్వాంటిటీ ఆప్టిట్ లో బీజేపీ కాంగ్రెస్ రూల్ అవుట్ కదా తర్వాత నెక్స్ట్ బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ రూల్ అవుట్ ఎందుకంటే బీజేపీ కీలక పదం పోస్తుంది అని చెప్పింది కదా థర్డ్ ఆప్షన్ అనేది బీజేపీ కాంగ్రెస్ పర్మటేషన్ అని కాంబినేషన్ అని మ్యాథమెటిక్స్ లో ఉంటుంది కానీ ఎంఐఎం ఒకటి ఉంది కదా సార్ అయితే లేదు ఇక్కడ బీజేపీ కీలకం ఉండాలి ఎంఐఎం ఉండదు కదా బీజేపీ ఉంటే ఆ రో ఆ పాసిబిలిటీ కూడా రూల్ అవుట్ రూల్ అవుట్ ఎందుకంటే బీజేపీ కీలక పాత్ర పోషించాలి బీజేపీ కీలక పాత్ర పోషించిన కా
ఒక్క పాసిబిలిటీ ఏంటంటే హంగ్ వస్తే కూడా ఎవరికి ఎన్ని సీట్లు వస్తాయి అనేది కీలకమైతుంది సో డెఫినెట్ గా బిజెపి బీఆర్ఎస్ అయినా కలవచ్చు కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ అయినా కలవచ్చు ఈ రెండు పాసిబిలిటీస్ కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ లోండి ఈ రెండు కలవు ఎప్పుడు కూడా వన్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ కలవరు కదా థర్డ్ కలుస్తుంది థర్డ్ ఎవరితో కలవచ్చు అనేది క్వశ్చన్ మార్క్ కదా సమ్ ఆఫ్ ద టూ సైడ్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇస్ మోర్ దెన్ ద థర్డ్ సైడ్ ఇది పైతాగ్రస్ తీరం రెండు భుజాలు కలిపితే మూడో భుజం ఎక్కువ రైట్ యాంగిల్ తీరి ఇంకో ఇంకో యాంగిల్ ఆలోచిద్దాం సార్ బీఆర్ఎస్ ఎంఐఎం కలిసి అనుకోండి సార్ అప్పుడు ఒక రెండు మూడు సీట్లు తక్కువైంది బీజేపీ నుంచి వస్తే గాని అది గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయలేదు బీజేపీ కాంగ్రెస్ నుంచి కూడా వస్తే రావచ్చు కదా రావచ్చు కానీ డైరెక్ట్ గా బీజేపీ బయట నుంచి మద్దతు ఇచ్చే అవకాశాలు బీఆర్ఎస్ ఎంఐఎం కలిసి గవర్నమెంట్ ఏర్పాటు చేసే పరిస్థితి వస్తే బీజేపీ బయట నుంచి కాదు లోపల నుంచి మద్దతు ఇవ్వదు ఇవ్వదు కానీ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు బీఆర్ఎస్ కు పోయే దానికి ఫెసిలిటీస్ అవి అయితే ఉంటాయి ఎందుకంటే ఆడ ఈడీలు చాలా ఉన్నాయి కదా ఐటీలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా అవన్నీ ఏదో రూపంలో కాంగ్రెస్ ను బలహీన పరచడానికి చేస్తాయి బై డిఫాల్ట్ బై డిజైన్ ఆర్ బై డిఫాల్ట్ దట్ విల్ బెనిఫిట్ బీఆర్ఎస్ కదా సో అందువల్ల అంగస్తే దేర్ ఆర్ ఇంగ్లీష్ లో సామతుంది ఈడియం ఉంది ప్రెగ్నెంట్ విత్ పాసిబిలిటీస్ అంటారు సో అనేక రకాల అవకాశాలు పర్మిటేషన్ అండ్ కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి ఉంటాయి రైట్ నైన్త్ వన్ సార్ తెలంగాణ పాలిటిక్స్ లో ఆంధ్ర పార్టీలకు చోటు లేదా పోటీ నుంచి తప్పుకోవడానికి కారణాలు ఏం కనిపిస్తున్నాయి రీసెంట్ గా తీసుకుంటే మనం చోటు లేదు అని వాళ్ళే చెప్తున్నారు కదా ఒక పవన్ కళ్యాణ్ ఒక్కడే చోటు ఉన్నది అంటాడు ప్రజలతో తేలిపోతుంది సో చోటు పవన్ కళ్యాణ్ కు చోటు ఉండి ఎనిమిది సీట్లలో పోటీ చేస్తలేడు బీజేపీకి నూట పంతొమ్మిది సీట్లలో చోటు లేక లేక పవన్ కళ్యాణ్ లేకుంటే కమ్యూనిస్టులకు నాలుగు సీట్లు ఇవ్వడానికి కాంగ్రెస్ సిద్ధపడకపోయిన బీజేపీ జనసేనకు ఎనిమిది సీట్లు ఇవ్వడం ఏంటి దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది కదా వీక్నెస్ ఆఫ్ స్ట్రెంత్ అది జనసేన బలం కన్నా బీజేపీ బలం అందులో బీజేపీలో పని చేసిన వాళ్ళే నలుగురు మళ్ళీ నలుగురు ఐదుగురు ఇటు వచ్చేసి టికెట్స్ ఉదాహరణ సో ఇంకొక అందువల్ల ఇక్కడ ఏమవుతుంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ క్లియర్ స్టాండ్ ట్వంటీ ఫోర్టీన్ లో తీసుకుంది ఈవెన్ షర్మిల పార్టీ పెట్టినప్పుడు కూడా సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి వచ్చి క్లియర్ గా చెప్పాడు సో జగన్ వ్యతిరేకము ఆ మిశ్రమం పోటీ చేస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉండగా తెలంగాణ రాజకీయాలు చేయడం కరెక్ట్ కాదు అని ఆ స్టాండ్ తీసుకుని వైసీపీ ముందుగా నిలిపింది ట్వంటీ ఫోర్టీన్ లోనే ఖమ్మంలో ఎంపీ మూడు ఎమ్మెల్యే సీట్లు కూడా వచ్చాయి సో అందువల్ల ఇకపోతే మిగిలింది ఎవరు తెలుగుదేశం తెలుగుదేశం రెండు వేల పద్నాలుగులో పదిహేను సీట్లు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో రెండు సీట్లు రెండు వేల ఇరవై మూడు పోటీ చేయడం లేదు పోటీ చేస్తేనే బలహీనపడ పార్టీ ఇక పోటీ చేయకపోతే ఉంటుందా సో మనం డీజిల్ బండే ఇప్పుడు కొద్ది టెక్నాలజీ మారింది మూడు నెలలు వాడకుండా ఉంటే స్టార్ట్ కాదు తొందరగా పెట్రోల్ బండి అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది డీజిల్ బండి స్టార్ట్ ఇప్పుడు అంటే టెక్నాలజీ మారి వచ్చింది ఒక నెల రోజులు వాడకపోతే స్టార్ట్ కాదు మీకు స్కూటర్ సెల్ఫీ లేవదు మీరు గమనించండి కొన్ని రోజులు అయితే చలి అట్లనే ఉంటది కొటంగా కొటంగా లేస్తుంది సో అందువల్ల బల పోటీ చేస్తేనే డిశ్చార్జ్ అయితే పోటీ చేయకపోతే ఇంకేం చార్జ్ అవుతుంది నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇకపోతే వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ మూడు వేల ఎనిమిది వందల కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర మామూలు విషయం కాదు వి షుడ్ అప్రిషియేట్ ఆర్ వాటెవర్ ఇట్ మే బి ఆ ప్యాషన్ అప్రిషియేట్ చేయొచ్చు సో మూడు వేల ఎనిమిది వందల కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర ఆ రోజు అక్కడ స్థానిక ఎమ్మెల్యే పైన వాయింపే వాయింపు బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ బీజేపీల మీద దుమ్ము దులిపి చివరికి ఎక్కడ తేలారు ఢిల్లీలో కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ దగ్గర తేలారు తేలి సోనియమ్మ చాలా ఆత్మీయతతో పలకరించింది అన్నారు కాంగ్రెస్ లో విలీన ప్రయత్నాలు జరిగి లాస్ట్ విలీనం సాధ్యం కాక మద్దతు అన్నారు పొత్తన్నారు ఆఖరికి ఏమైంది బేషరతుగా పోటీ నుంచి విరమించుకొని కాంగ్రెస్ మద్దతు ఇచ్చారు ఇక మిగిలిందల్ల జనసేన అందువల్ల ఈ జనసేన ఎంత ప్రభావం చూపుతుంది అంటే బీజేపీ ప్రభావమే తగ్గిందని మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు జనసేన ప్రభావం ఎంత ఉంటది ఆంధ్రప్రదేశ్ లోమో టీడీపీతో జనసేన ఉంది అక్కడ బీజేపీతో సంబంధం లేదు అక్కడ బీజేపీ ఇప్పుడు ఉమ్మడి కార్యాచరణ క్షేత్ర స్థాయికి గ్రామ స్థాయికి అని టీడీపీతో మాట్లాడుతున్నారు అక్కడ ఉమ్మడి కార్యాచరణ బీజేపీతో లేదు ఇక్కడ వచ్చే వరకు బీజేపీతో ఉమ్మడి కార్యాచరణ పోనీ జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ మోడీ మీటింగ్ లో ఒక్క మాట అన్న కేసీఆర్ అన్నాడా అనలే కాంగ్రెస్ అన్నాడా అనలే మోడీని పొగిడిపోయాడు అది మోడీ అభినందన సభ 
ఫీల్డింగ్ మూడో వ్యక్తి ఏం చేస్తారంటే స్పెక్టేటర్ ఉండాలి అంతే ఎంపైర్ అని ఉండాలి స్పెక్టేటర్ ఎంపైర్ హోమ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ అంటే ఇప్పుడు జనసేన ఏంటన్నట్టు బౌలింగ్ చేయడం లేదు కేసీఆర్ మీదకి కేసీఆర్ తో బ్యాటింగ్ చేయట్లేదు మరి క్లియర్ అందువల్ల ఆంధ్ర పార్టీలకు తెలంగాణలో సాధ్యం కాదు అభిమానులు ఉండొచ్చు రాజశేఖర రెడ్డికి అభిమానులు లేదా రెండు వేల తొమ్మిదిలో టీఆర్ఎస్ పది సీట్లు వస్తాయి రాజశేఖర రెడ్డి నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ యాభై సీట్లు వచ్చాయి తెలంగాణలో తెలంగాణలోనే అందువల్ల జగన్ కు ఉన్నారు అభిమానులు చంద్రబాబు కు ఉన్నారు అభిమానులు పవన్ కళ్యాణ్ కూడా బ్రహ్మాండ కానీ ఓటింగ్ రాదు రైట్ టెన్త్ క్వశ్చన్ సార్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ తెలంగాణ ఎన్నికల ఫలితాలు తెలంగాణకే పరిమితమా ఇవి ఆంధ్ర పాలిటిక్స్ ను కూడా ప్రభావితం చేస్తాయి అంటే ఇప్పుడు మీకు రెండు జాతీయ పార్టీలు మాత్రం ఇక్కడ ఉన్నాయి తెలంగాణ ఆంధ్రలో ఉన్న ప్రధాన పార్టీలు ఇక్కడ లేవు ఆంధ్ర రాజకీయాల్లో ఎవరి మధ్య తొంభై శాతంకు పైగా ఓటింగ్ ఉంటుంది వైసీపీ టీడీపీ టీడీపీ జనసేన కంబైన్ బీజేపీ అంగ వాళ్ళతో కలిసే అవకాశం కూడా కొట్టిపారేలేదు అంటే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓటింగ్ వైసీపీ టీడీపీ జనసేన మధ్య ఉంటుంది తెలంగాణలో ఈ మూడు పార్టీలు లేవు ఇప్పుడు జనసేన ఉన్నా మీకు తెలుస్తే ఓటింగ్ ఎంత బీజేపీ అంత ఎంతో కొంత ఓటింగ్ వస్తే రావచ్చు బట్ వైసీపీ టీడీపీల మధ్య నైంటీ పర్సెంట్ ఓటింగ్ ఉంది ఆ రెండు పార్టీలు తెలంగాణలో లేనప్పుడు తెలంగాణ ఎన్నికల ప్రభావం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పరిమితంగానే ఉంటుంది కదా అయితే ఒక పాసిబిలిటీ ఏంటి బీజేపీ బీజేపీ ప్రభావం లేదు కనుక తెలంగాణలో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో పంతొమ్మిదిలో కూడా బీజేపీ మంచి ప్రభావం చూపింది తెలంగాణలో అంటే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తక్కువైనా లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఇరవై శాతం ఓటింగ్ వచ్చింది కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ వచ్చింది అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ లో తెలంగాణలో సెవెన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ వచ్చింది కానీ ఆంధ్రలో పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ వచ్చింది సో అందువల్ల ఎక్కడ పోలిక లేదు తెలంగాణ ఆంధ్ర బీజేపీకి అందువల్ల ఇక్కడ తెలంగాణలో బీజేపీ పెరిగినా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రభావం ఉండదానికి ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఎలక్షన్ ఉదాహరణ ఇక్కడ కాంగ్రెస్ గెలిస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రివైవల్ కు కాంగ్రెస్ ప్రయత్నిస్తుంది అయితే కాంగ్రెస్ అక్కడ పరిస్థితి ఏంటి రివైవ్ అయ్యడానికి ప్రయత్నం మాత్రం ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది జరుగుతుంది కాంగ్రెస్ కు లోక్సభ ఎలక్షన్స్ లో కొంత ఓటింగ్ కూడా పెరుగుతుంది మీరు చూస్తున్నాండి ఇక్కడ గెలిచినా గెలవకపోయినా పెరుగుతుంది కానీ కాంగ్రెస్ ఎక్కడ ఉంది ఆ మైనస్ ఇప్పుడు బీ మనకు సెల్లార్లు ఉంటాయి మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ అక్కడ మైనస్ టూ డిఫైవ్ ఉన్నది కాంగ్రెస్ అక్కడ నుంచి జేసీపీలు ఒక వంద జేసీపీలు పెట్టి లేపిన మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి మైనస్ టెన్ కి వస్తుంది ఏమో మాక్సిమం వస్తే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ కి వచ్చినా కష్టం గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ కూడా రాదు ఎల్లార్లోనే ఉంటుంది సో అందువల్ల తెలంగాణ ఎన్నికల ప్రభావము కాంగ్రెస్ గెలిస్తే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ కాదు ట్వంటీ నైన్ కో కొంత బెటర్ ప్రభావం చూపచ్చు కొంత ఇప్పటికైతే ఇప్పటికైతే ఆ తెలంగాణ ఎన్నికల ప్రభావం ఆంధ్రలో ప్రభావం చూపుతుందని అనుకోరు రైట్ థ్యాంక్ సార్ మీ విశ్లేషణ అందించినందుకు